在抓狂停电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速，却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠，快乐不打烊、啊，无聊笑话给晚餐。加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤，复刻生活的模样。下雨天，以为你变得很特别，路边捡来的小可怜，无论何时。我想了很多，我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。你愿意多给我一点时间去学习吗？我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。你说你不做什么的。我抱着我的全世界。我怎么睡得着衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊
不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊？啊！亲夫啊！我给你吹一下。哎，正好，刚要找你，你就下来了。那边那个先生找。哎，西南，他在换衣服。听不懂话吗？我在最后好好的跟你说一次，要是敢对安心做什么，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹，这你说了不算。没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？安心，我们走吧。你就这么走了？拜拜，那我回去了，你早点休息。啊。现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。
阿仙，你们昨天……我虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人。你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。林总，您说郭安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。哥，最近天气干燥，你得多喝点水。没事啊，你昨天不会真的跟他？那哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多干，对不起嘛。是不是他趁人之危？不是你想的那样。所以你是自愿的，哥。其实，其实你也可以试着了解一下凌云。如果我跟你说做不到了，为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。说就是非此即彼的关系，你会怎么选？啊？不是哥。好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。醉了，谁送你回家呀？安心，你长这么帅，怎么让人安心啊？安心。认错人了，这些事情你自己要随时去做，好吧？哦，我记住了。啊，不好意思，给我来杯清水好。就是帮你买单的啊
我我银行卡前两天被锁了，然后微信里面有没有钱了，所以我就只能。你早跟我说，我微信转给你。要不怎么说你长得又帅又聪明呢？你说这么简单问题，我怎么没有想到啊？上帝对我真是太不公平了。嗯，还需要什么其他的吗？你身上酒气怎么这么重啊？啊，有朋友约我出去喝酒，因为好久没见了，就多喝了点。那我还遗憾你就过来，你也太好了吧！上次你送我回家，我都还没有来得及感谢你，今天又这么麻烦你，我真的是太不好意思。要不这样。作为报答，我请你看电影吧。你不是没带钱吗？啊，我是没带钱，我有电影卡，就是那种报我名字就可以看的那种。你是安心的朋友，就是我的朋友，不用计较这些。那怎么行？我许悠悠行走江湖，讲究的就是一个公平。你投资我以零食，我报之你电影，这样才公平嘛。分开这么久了，这男主还在等着女主，你说，哎，这女主就不能主动一点吗？这也太苦了吧。也许等待成为习惯，就不那么难过了。嗯、你怎么知道？也许我也在等某个人吧。怎么，这是在暗示我吗？怎么办？我应该怎么回答？我也是，不行不行，太直白，我可以，也不行。想过，有一天会有人把他夺走。不是，嗯
不会，你当然得说出来呀、啊。你说这，上帝已经把这个放到你面前了，你不说我不说，谈谈恋爱什么时候？轮到。你说的对，我准备好了，我再好好想一想。谢谢你啊，英英。应该。新的开始，加油，郭安心。林总，安心小姐现在已经开始海投简历了。厨师一般看的都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。拜拜，加油啊！嗯。
前，让我爱你，让我用我的真心，学着温暖无人曾经。这人怎么头上戴了口锅呀？还挺可爱的，谢谢。辛苦了，加油！晚安。晚安。晚看到的项目来源于菜鸟驿站。根据菜鸟驿站的品牌设计师所说，他的设计灵感其实来源于自己，因为有时候下班特别晚，快件一多就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那儿，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾心儿小姐。可以单独聊一会儿吗？岳哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你凭实力应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西、啊。我帮你。好了，谢谢。对我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽。别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？
我们现在去创投会，他们应该还在。不用去了，哥，没什么事儿，我相信他。安心，哥会为你出头的。吃鱼。<笑>他现在过敏。反正高中的时候就属于他们俩最好。现在我把你家走了。哥，心儿跟林月之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？参加创投会啊，心儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？她刚走没多久，你们在路上没有遇到她吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。知道现在林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的，来月 fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好就这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水。需不需要我给你点推荐呢？林月送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合。都是冥冥之中就注定好的。安心，你走吧。再见、啊，哥。知道了，哥，我们去哪儿啊？你不是一直想去海边吗？我现在就带你去，你不要睡一会儿，等着我叫你。照片已经撕掉了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听，林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但也不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会造一番势呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思
、啊，是我跟蔡小一战共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先你去办。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，班的离职也办了吧？是。林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总好。顾总，顾总，顾总好。在想什么呢？你最近出现的频率有点高啊。站出来，你心里的位置就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言。不用理睬，没有关系的。谣言，那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了今天不想去了，不去了。没关系，还有下一次。你小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在补偿你还来得及吗？没事儿的，哥。不用跟哥哥说这些，从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。好。安心。安心。你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。
，你醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有。安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽。那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边，就给了建议。但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有。我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白呢。对了。你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。你为什么要向爸爸打小广告？我没有。你还骗人！也没有真的无所谓，也知道都是我。傻瓜，你怎么了？这些我都不知道，之前还说你是胆小鬼。跟你在一起之后呢，我就没有吃过这种药了。只要有你在身边，我就会很安心。感情无需变革是非，多乏味。望着我，别闪躲，给我你最后的自我，让我试着触摸你坚硬的。Yeah, 找寻回。